我是瓜皮儿，《闪电侠》第七季前情提要：神速力是宇宙中的一部分，宇宙还在，神速力就不会彻底消失。通过爱丽丝体内残留的粒子，白瑞重获速度，更比曾经还要快。嘴遁掉了镜像大师伊万，忠诚算是暂时恢复平静。四年前，未来的魔术师阿布拉横跨四十三世纪，来到了白瑞的时代。他用纳米技术完成魔法，而时隔四年，他又回来了。自从白瑞重获速度并救回老婆后，他便开始疯狂讨艾瑞斯欢心，想要弥补这三个月来所有的错过。短短一周内，夫妻俩就环游了世界。这天，中城西部发生了地震，白瑞以为是日常地震，并没有在意。他没有注意到外面早已电闪雷鸣。伊娃之前的袭击对城市影响严重，不少志愿者参与进了重建工作。实验室的小伙伴们也倾巢出动，闪电侠为满目疮痍的城市带来了希望，宣布将与百姓一同渡过难关。贝瑞的发言鼓舞了士气，让大家都提起了干劲儿。凯瑟琳经历了镜像大战，每天都要头疼很久。这时，艾瑞斯打来电话，把参与志愿的阿莱格纳叫了回来。既然已经回到了现实，那就该让市民报步入正轨了。这三个月亏的妈都不认识。艾瑞斯打算报道一些关于镜像宇宙的文章，然而早有同行抢先一步。阿莱格纳希望他能报道一些自己的经历。艾瑞斯是在镜像世界待得最久的外人，他更加了解伊万，了解里面的事情。这样一来，也许能让其他受害者振作起来。艾瑞斯陷入了纠结，他不太愿意去回忆那些事儿。此时，阿布拉忽然现身中城，对其中一名志愿者发起了攻击。他要报复闪电侠和中城。阿布拉抬手将一间屋棚变成了模型大小的方尖碑。房间碑虽小，但重量却没变。第二天，警局封锁了现场。这东西看着小，却有两吨重。贝瑞终于想起了自己的工作，他在现场进行了检测。希斯科发现四周充满了时空能量，这股能量来自四十三世纪以后，显然是时空穿越者所为。贝瑞看到了受害者的尸体，上面的戏法足以证明老对手阿布拉回来了。他谋杀一名百姓，却没有偷走任何东西，这与四年前截然不同。必须要弄明白阿布拉这次穿越回来的目的。艾瑞斯参加了一场互助会，这里的人都曾经被困在镜像世界，也都见证过另一个自己代替了自己。艾瑞斯想从他们这里采访点素材，用在自己的报道里。可每当别人提起时，他总会想起自己的经历，这让艾瑞斯一整天都心不在焉的。实验室里，爱好相投的切斯特和希斯科正聊着星战，随后就检测到了时空能量异常。阿布拉又要搞事他招呼贝瑞赶到现场，并为其戴上了纳米抑制手铐。可阿布拉来自六十四世纪，相当于现在我们穿越到明朝作案。二十一世纪的科技根本困不住他。阿布拉一眼就看出希斯科是要往机械震波的方向走，跟未来的记载一样，一阵寒气将阿布拉的法杖冰封。三人齐心协力将他送入了天眼会。天眼会内部大变动，唯一不变的就是那股子迷之自信，恨不得能关押天地一切。可众所周知，关键天眼会的人有一半都跑了。好在冰霜在打败阿布拉之前捡到了他身上的一个盒子，准备交给希斯科研究一番，顺便让他帮自己看看头疼的问题。可数据显示一切正常，凯瑟琳始终认为这只是普通的头疼，但冰霜闻到了异常。天眼会内部，阿布拉被押往了监狱，中途他打倒了守卫，进入天眼会就是他的目标，被人家亲自送来，比自己主动上门要轻松的多。阿布拉的主要目标是三座方尖碑，他们是完成计划的第一步。此时，贝瑞为艾瑞斯准备了新的惊喜，前往摩纳哥进行浪漫旅行。艾瑞斯冲着屏幕也发呆了一天，一个字也没憋出来。思前想后，还是决定跟贝瑞去放松一下。警报赶在这时响起，阿布拉从天眼会逃脱了。贝瑞只能放下旅行，先去逮捕对方。抵达天眼会后，发起突袭进行警告。贝瑞走了一整套流程，却被阿布拉的束缚环困住。这东西就像水手节，越挣扎越紧。阿布拉取得优势后，摇身变成谜语人，说：“白瑞夺走了他的光明，害他失去了一切。”说着，就把三座方尖碑融合成了反物质炸弹。今晚，他要让忠诚蒸发，让闪电侠后悔一生。白瑞到头也是没想明白阿布拉的话到底是什么意思。危机中，就是因为反物质让平行宇宙被抹除，但阿布拉手中的反物质只有一个棒球大小，可就这么一点点就足以让一座城市消失，甚至绰绰有余。贝瑞自认不是反物质的对手，反物质炸弹的外壳由反重力金属无制成，贝瑞无法靠共振穿越接触其核心，这意味着反物质炸弹无法拆除。原来，从他现身开始就计划了一切。时隔四年，贝瑞又一次中了计，他悔恨自己不够谨慎，又让城市陷入水深火热当中。艾瑞斯前来 talk， 这才问出贝瑞最近反常的原因
。几个月前，他被镜像艾瑞斯骗得团团转，而自己却没有第一时间察觉到，导致真正的妻子被困在镜像世界数月之久。所以，他想要弥补过错，这才四处旅行讨妻子欢心。可他发现这么做并不能让自己安心。艾瑞斯告诉他，治愈伤口的最好方法就是直面你的创伤。他的理解让白瑞的情绪缓和了许多，同时也想起四年前和阿布拉的对话。You have a family, friends, people that you care about. Somewhere inside of you, there must be a glimmer of light. You cannot defeat a man who has lost everything. 他瞬间悟了，原来阿布拉在天友会的谜语是指自己害他失去了家人。西斯克这边也研究出了盒子构造，里面是一个记忆修补器。起初，他设计这东西是为了帮助奥利弗的女儿恢复记忆，却没想到在未来被阿布拉得到了。他突然穿越回来报复，显然是看到了什么画面。白瑞立刻起身来到了阿布拉面前，他不求一战，只求一套。白瑞亮出了记忆修复器，画面中是阿布拉与家人相处的记忆。这段记忆像是一场梦，让阿布拉感觉既真实又虚幻。他不知道这段记忆来自哪里。为此，阿布拉动用了六十四世纪的所有技术。最终，他发现自己经历了神经时空转移，记忆细胞突然增长扩张。这种情况通常发生在急速者们破坏时间规律上，所以他想到了闪电侠。在六十四世纪的记载里，闪电侠会在某一个时间段痴迷于未来，甚至为此打破规律。巧的是，在调查闪电侠时，还找到了记忆修复器。于是，他利用这种技术回想起了一切。阿布拉得到了答案。由于危机中闪电侠没有按照原本的路线消失，反而因为某种原因活了下来，这就导致时间线发生了改变。阿布拉本该在未来里拥有妻儿，现在他们不复存在，全都是因为闪电侠，所以他要摧毁闪电侠的一切，哪怕这样根本不能救回家人。眼看反误着炸弹要被引爆，白瑞连忙祭出套克，危机一战抹除了不计其数的生命，其中就包括了白瑞很在乎的兄弟。现在好好活着拯救生命，也是希望能够祭奠他。显然，阿布拉也穿越到过危机前，但结局无法修改。当初那个平行宇宙早就不复存在了。白瑞希望他不要把自己的痛苦带给无辜的百姓，即便杀了所有人，那已经发生的事情依然无法修复。正如艾瑞斯所说，治愈伤口最好的方法就是直面创伤。阿布拉最终放弃了，儿子叫卢卡，妻子叫艾米丽。阿布拉自己的本名叫做菲利普。他告诉了白瑞一切，而白瑞也说出了那个兄弟的名字奥利弗。菲利普与闪电侠握手言和，打破了未来成为死敌的定局。这时，忠诚再次地震，强度足以把城市送回石器时代。就有大量未知生物信号出现，凶贵战士豪利女杀到白瑞面前，一击下去将闪电侠丧失了战斗力。菲利普决定帮他对付这怪物，可反物质炸弹对其造不成伤害，甚至被吸进了体内。只见豪利女一拳下去，刚刚洗白的菲利普当场去世。见状，白瑞急眼了，一个他娘的电击波被豪利女轻松吸收，反手一个怀里蹭刺爆，直接把白瑞打成了痛苦面具。但不知为什么，豪利女突然停手了，这让白瑞捡了一条命。可菲利普却死得彻底，对方吸收了反物质炸弹的全部能量，后面会怎样无法想象。次日，艾瑞斯再次来到互助会，这次他决定把自己的故事说出来。如阿莱格纳所说，这才是能够帮助受害者们最好的办法。他一个待得最久的人都能释怀，那别人又何尝不能呢？实验室里，凯瑟琳慌忙地找到了希斯科。下一秒，与他分体的冰霜也出现在眼前。通过这集可以确定，之前所说的宇宙起源之力正式引入了剧中。而最后登场的豪利女就使用了力量力。在闪电侠 V 五漫画里提到过起源之力。这场事件被誉为“闪电战争”，大概内容是白瑞和沃利突破了神速力内的力量屏障，导致贤者力、力量力、静止力被解放。闪电侠为了找回这些立场，遭遇了各种危机，从而引发了一系列战争。这场事件里有个老朋友逆闪，漫画中逆闪最终献祭生命才修复了立场。剧版肯定会进行一系列魔改，那些熟悉的极作者们应该会以不同的方式回归。而本集中，菲利普制造反物质炸弹所用到的无。在一个比较冷门的组织——超级英雄军团中用到过，无是反重力金属，由塞纳冈 N 金属中提取，是超级英雄军团成员们用来制作飞行戒指的重要物质。而他也提到，白瑞在未来某个时间段里会沉迷于研究未来。至于这件事是否为伏笔，各位可以讨论一下。各位点个赞加关注，在甘肃丽丽穿房入户。本集为《闪电侠》第七季真正意义上的第一集，算是埋下了不少伏笔吧。光是一个起源之力就够编到大结局的了。而且希斯克以机械震波回归，又被小队添了一分战力。不出意外的话，下一集就该贤者之力或静止力的使用者出场了。贤者力日常洗脑被套克唤醒，静止力的话，我们无敌的闪电侠大人又要被人速度碾压了。我是瓜皮儿，下期见。